ስቴዲየም የድጋፍ ሰልፍ ተካሄደ የተባበረው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ከፍተኛ አመራሮች አዲስ አበባ ገቡ ኢትዮጵያና ኤርትራ ግንኙነታቸውን ለማደስ ለጀመሩት እንቅስቀሳ የድጋፍ እንዳለው የአፍሪካ ህብረት አስተዋወቀ። ተናስተል ለኔ ተከብራችሁ ተመልካቾቻችን በእያላችሁበት እንደምናምሽታችሁ አል ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የብዛነት እና የዳሴ ድምጽ የምሽት ዜናዎቻችን አባይ ተነጥቦችን በማስቀደም ጀምረናል ሰለሞን ኃይለ ኢየሱስ ነኝ። በእቅድሚያም ለውጥን እንደግፍ ዲሞክራሲን እናበርታ በሚል መሪ ቃል በባህር ዳር ዓለም አቀፍ ስቴዲየም የድጋፍ ሰልፍ ተካሄደ። ከፍተኛ ቁጥር ያለው ህዝብ በተሳተፈበት የድጋፍ ሰልፍ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ህዝቡ ሐሳቡን በነጻነት የመግለጽ ባሉን አጠናክሮ እንዲከተል ጠይቋል። የማራ ክልል ለራስ መስተዳድር አቶ ገዱ አንድ አርጋቸው መላ ሀገሪቱ የታየላለው የለውጥ ተስፋ የአማራ ህዝብ የሰራው ስራ ዘመን የማይሽረው ነው ብለዋል። መቅደስ ጥላ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ላለው ሀገራዊ ለውጥ ምስጋና ለማቅረብ በባህር ዳር መዲና በተጠራው የድጋፍ ሰልፍ በርካታ ቁጥር ያለው ህዝብ በባህር ዳር ዓለም አቀፍ ስቴዲየም ተሳትፎበታል። አንድነትና ኢትዮጵያዊነት ይለምልም ህዝብን የሚከፋፍሉ የኢትዮጵያ ጠላቶች ናቸው ላንቺ ነው ኢትዮጵያ እኛ سنዋደዲ ሰማናል ጌታ ጊዜው የመደመር ነው በባህር ዳር በተካሄደው የምስካናና የድጋፍ ሰልፍ ከተላለፉ መልክቶች መካከል ናቸው በህዝባዊ ሰልፉ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ባደረጉት ንግግር ህዝቡ ሐሳቡን የመግለጽ ባህሉ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ብለዋል ይህ አስደማሚ የጥምረታችን ኃይል የትኛውን መሰናክል ገርስሶ እንቅፋቶችን ሁሉ አፍርሶ ድነትና አላቀርነትን ታሪክ እንደሚያደርግ አልተራጠረም ይህ እንዳለላ ሙዳይ እንደ ህብር ሙካሽ የተንቆጠቆጠው በታችን የኢትዮጵያዊነት ፈርጥ ሆነን ህዝቦቿን በውበት ሰድረንና ደምረን ለሀገራችን ድምቀት እንደምንሆን ይሄው ያየን ሁሉ ይመስክራል አብረን ቆመን አብረን ቆመን አንጀታችን እንደክራር ልባችን እንደከበሮ ተዋዶ የፈጥ የፈጠረ ያለው ዜማ ልዩ ህብረ ዝማሬ ነው ለሁሉም የሚጥም ሁሉም የሚሰማው ሰምቶ የሚያብቀ ብቻ ሳይሆን አብሮ የሚደመርበት የፍቅር ቅኝት ነው ፍቅር ሁሉንም የሚያሸንፋል የዛሬው የዛሬው የምስጋናና የድጋፍ ጥንት እያደር በየፈርጁ የሚገለጥ ያደራ ጥራዝ የብርታት ስንቅ ነው አደራው የሁሉም አቅሙም የጋራ ነው ይለውጥ ከዳር ለማድረስ እንበረታ እንደ ዛሬው ተመሰጋግደን سنሰለፍ ተወቃቅሰን ተክሳሳጭሁን ሰምተን ለንታረምና ለናገለግላችሁ ቃል የምንገባበት መድረክም ነው ምክትል ጠቅላይ ሚስትሩ ያለፉትን ስርዓቶች በዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታና በሰብአዊ መብቶች አያያዝ سنወቅስ ብንቆይም በዚህ ዘመንም አሳፋሪና አሳዛኝ ድርጊቶች ተፈጽመዋል ከዚህ በኋላ ግን ጸረ ዲሞክራሲያዊነት በቃ ብለናል ብለዋል ለምን ገነባው ስርዓት በዲሞክራሲ ግንባታና በሰብአዊ መብት አያያዝ ያለፉትን ስርዓቶች እየረገምንና ይወቀስ በዚህ ዘመንም አሳፋሪና አሳዛይ ድርጊቶች ተፈጽመዋል ብዙ አጋም አስከፍሏል ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ ጸረ ዲሞክራሲ በቃ ብለናል እያንዳንዱን ድርጊታችንና ስራችንን በድቃት ተከታተሉ አካሄዳችንና ሁኔታችንን ከዲሞክራሲ ያፈነገጥና የዜጎችን መብት የሚጋፋ ሆኖ በተገኘበት ጊዜ ሁሉ ለተታገሉንና አደብ ለታሲዙን 
ይገባል የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው አሁን በመላ ሀገሪቱ የታየላለው የለውጥ ተስፋ የአማራ ህዝብም የሰራው ታሪክ ዘመን የማይሽረው ነው ብለዋል ዛሬ በአገራችን የታየ ያለ የለውጥ ተስፋ ደርዝ ያለው እንዲሆን ያማራ ህዝብ ተደራይቶ ሆኖ በተናጠል የሰራው ታሪክ ዘመን የማይሽረው ነው ብለን በእንናገር መታበይ አይሆንም ሀገራችን ከወደቀችበት እንደገና መነሳት ጀመረች እንጂ ገና በቅጡ መራመድ አልቻላችሁ አሁን ያሳየነውን አንድነትና ፍቅር በማይናወጥ መሰረት ላይ አንጽን የኔን የናንተን የልጅ ልጆቻችንና የልጅ ልጆች የልጆቻችንና የልጅ ልጆቻችን እድል ተስፋ እንዲበቀልበት ማድረክ ካልቻን በዚህ የታሪክ ምራፍ ውስጥ በአጋጣሚ መጋናኘታችን ትርጉም የለውም ግን ስንቂ አስፈልገናል ስንቆም ፍቅር አንድነትና ተስፋ ነው ይህንን የለው ጥንቅስቃሴ ለመክታት የሚደረጉን ቅስቃሴዎችንም ህዝቡ በጋራ እንዲታገል ጥሪ ያቀርባል ዛሬ ሀገራችን ደስታና ፍቅር ብቻ የሚታይባት ሀገር አይደለችም የኛ አንድ መሆን የግርሳት የሆነባቸው ያልታደሰውና ያሮጀው ዘመን ቁማርተኞች ገበግራችን ስር እየተከታተሉ መንገዳችንን በስጋድ ሊያሰናክሉ ሲሞክሩ ይታዩ ነው ሰላም የዋለው ሀገር ሰላም እንዳያድር ለሰላም የተዘረጉ ጆች ሳይጨባበጡ እንዲቋረጡ ስራ ወለተ የብለው የሚደክሙ ሽንፈትን ያልተቀበሉ ደካሞች ከዙሪያችን አልጠፉ ድል መንሻው ዘዴ የታወቀና የተላየ ነው አንድ መሆን መደመር ተላይተን ሞክረናል አልተሳካለንም ተነቃቅፈንና ተላልፈን ተላይተን ሞክረናል አልተሳካለንም ተነቃቅፈንና ተጠላልፈን አይተናል የጅብራት ነው ይሁን እናም እናም አንድነትን በጥብቅ እንሻለን በባህር ዳር ዓለም አቀፍ ስቴዲየም በተካይደው የምስጋናና የድጋፍ ሰልፍ ለኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላምና እድገት ኢትዮጵያን በአንድነትና በፍቅር ለመስራት በጋራ የተሳተፉበት ነበር በድጋፍ ሰልፉ ላይ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን አንድነትና ይቅርባይነት የማህበረሰቡ ባል ሆነው እንዲቀጥሉ መስራት ይገባል ብለዋል አማራ የሚታወቅበት መለያ ባህሪው አካታችነቱና አቃፊነቱ ነው ህዝቡ እነዚህ ንስተቶችን ጠብቆ መቀጠል የሚገባው ሲሆን ተናጠል ችግሮች እንኳን ያጋጥሙ ህዝብንና ግለሰብ ለይቶ እንዲታረምና እንዲስተካከል ማድረግ ያስፈልጋል ከዚህ ውጭ የጥላቻ የዘረኝነት የበቀልና የጎጠኝነት አረሞችን በማስወገድ ብቻ ሳይሆን ይኸው ለትውልድ እንዳይተላለፍ ተክተን መስራት ይገባናል እኛ ኢትዮጵያውያን እኛ ኢትዮጵያውያን ከይቅርባይነት በላይ የምናከብረው ዋጋ የምንሰጠው ነገር የለም ይቅርታ በልባችን ትልቅ ቦታ አለው ዛሬም ይህንን ቦታውን ልናሰፋ ማህላችንም የይቅርታ ራስት እንዲሆን እንውደድ ይቅርን ባባል በእያካባቢ የሚታየውን ግጭትና መቃቀር ከመሰረቱ አክስመን በይቅርታችን እንዳይመለስ አድርገን እንጠበው ኢትዮጵያን ኢትዮጵያ ያንንና ይሄ አያቅተንም በትንሹ ሆነ በትልቁ ሆድ መባስ ቀርቶ አንዳችን ለሌሎች የፍቅር ማዕድና አውድንሁን በሚሊዮኖች ተደግፎ የተቀጣጠለው ለውጥ ወደ ኋላ መመለስ ቀርቶ ማዝገምን አይታገስም መፍቴው በዝባ ለቤትና በወጣቱ መሪነት በፍጥረት መጓዝ ነው በኢትዮጵያም አሁን እየታየው ያለው ተጠናክሮ እንዲቀጥልም ሁሉም ለኢትዮጵያ ገባና ለሚል ሁሉ ካመራሩ ጋር አብሮ ሊሰራና ሊታገል ይገባል ብለዋል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ክልላችንም ሆነ ሀገራችን ወደፊስ ሊገሰግሱ የሚችሉትና በለውጡ ዘልቀው ተጠቃሚነታቸውን የሚያረጋግጡት እኛ አመራሮቹ ችግራችንን ቀርፈን አቃፊና ደጋፊ ስንሆን ወጣቱ ሞሩና የግሉ ዘርፍ ባይታወርነቱን ጥቶ የሀገሬና የክልሊ ጉዳይ ያገባኛል ደግሞ አመራሮቹ የኔ ክፋይ ናቸው ብሎ አብሮ ሲሳተፍና ወደ ተግባራዊ 
እንቅስቃሴ ሲገባብቻ ነው እርግጠኛው እኔ የሚነግራቸው ከንግዲህ እንደማንሳሳት ሳይሆን እንደምናዳምጣቸው እንደ ከዚህ ቀደሙ ዘግይተን ሳይሆን ፈጥነን እንደምንመልስላቸው እና በዛው ፍጥነት እንደምንስተካከል ነው ከሀገር ውጭ የሚገኙና ለማራ حزب የሚታገሉ ኃይሎች ሁሉ ወደ ሀገር ቤት ገብተው እንዲሰሩም ባዴን ጥሪውን አቀርባል ብለዋል አቶ ደመቀ መከወን በዚህ አጋጣሚ በዚህ አጋጣሚ ባዴን ባማራው ስም በውጭ ሀገር የተደረጁና ለሱ የሚታገሉ የፖለቲካ ድርጅቶች የተለያዩ የማህበራዊ ሚዲያ ተቋማት በሰላም ለመንቀሳቀስ እስከወሰኑ ድረስ ወደ ክልላችን መጣው እንዲንቀላቀሉ ጥሪያችንን ያስተላልፍ እኛም እኛም ከግማሽ መንገድ በላይ ተጉዘን ለህዝባችን ጥቅም መከበር አብሮ ለመስራት ዝግጁ መሆናችንን አረጋግጣለሁ በድጋፍ ሰልፉ ላይ በቅርቡ ከስር የተፈቱት ብርጋዴር ጄኔራል ላሳምኖ ጽጌና ታጋይ ማዋይሽ ንግግር አድርጓል ብርጋዴር ጄኔራል ላሳምኖ ጽጌ አሁን የተጀመረው ሰላም እና የዲሞክራሲ ለውጥ እንዲሰፋ አብረን እንሰራለን ብለዋል አሁን የተጀመረው መልካም የሰላም የዲሞክራሲ እንዲ በነጻነት ቆሞ ይመናገር መብት በጅጉሩ ስር እንዲሰድ እንታገላለን ካም በኋላ በአማራነቱ አንገቱን የሚደፋ በኢትዮጵያዊነቱ የሚያፍር ኢትዮጵያዊ አይኖርም በኢትዮጵያው ማጋጣሚ ይህንን የኢትዮጵያ ህዝብ አብዮት ወነተኛ ህዝባዊ ለውጥ ለማደናቀፍ የሚወክሩ ጥቅማቸው የተነካባቸው ዓለም የሚነካባቸው ካሉ አብረን ለመታገል ዝግጁነታችን ለማረጋገጥ እንወዳለን በባህር ዳር የተገኙ የሰልፉት ሳታፊዎች የተጀመረውን ሰላምና ዲሞክራሲ ለማጠናከር ከመንግስት ጎን በመሆን ድጋፍ እንደሚያደርጉ ተናግሯል በስፍራ የሚገኘው ሪፖርተራችን ይሄ ነው ዋጋቸው ሰልፈኞችና አነጋግሮ ተከታዩን ዘገባ ልከውልናል የባህር ዳር ከተማ ነዋሪዎች በተለይም ደግሞ ወጣቶች ለሰልፉ ለቀናት ሲያደርጉት የነበረውን ዝግጅታቸውን አጠናቀው ወደ ባህር ዳር ዓለም አቀፍ ስታዲየም በጥዋቱ ተመዋል ነዋሪዎቹ በአጭር ጊዜ ውስጥ በሀገሪቱ በታዩት ለውጦች መደሰታቸውንና ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም ያላቸውን ድጋፍ ገልጿል ስለፍቅር ያለን ስሜት ለማሳየት ይመጣል ያው ተዛባኞች እንኳን መደመር መደመር ዛሬ መደመር ጥላቻን ያረቃል ሁለት ነው ፍቅር ይዛው እኛ ወደዚህ ይመጣል ፍቅርን ለመስበክ ነው ኢትዮጵያዊ ነው ደስ ይሆናል ሄዶ ለዶክተር አብይ ያለው ድጋፍ ለማሳየት ይመጣል በጣም ደስ ይሆናል የአማራ ህዝብ ብዙ ጥያቄዎች አሉት ሁሉም ጥያቄዎች ተመልሰዋል ማለት አይደለም ሁሉም ጥያቄዎች በእደት ግን ይመለሱለት አይደለም ተስፋ እናደርጋለን ከኛ 16 በአዲስ አበባ ከተማ በመስቀል አደባባይ የደረሰው ጉዳትም የተጀመረውን አዲስ የለውጥ እንቅስቀሴ እንደማይገታው ነዋሪዎቹ ገልጿል። ቦምብ መፈለጡ ምንም አይደለም የፍቅር አፈንድቶልና እንደውም በጣም ደስ የሚል ሀገራችን ወደድነት አድርጎናል ዶክተር አረብይ በጣም ነው ሞደው በጣም ነው ማከበው። የተጀመረው በፍቅርና በይቅርታ በመደመር የተቃኘ ያንድነት የለውጥ ጉዞ ከዳር እንዲደርስም ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጎን እንደሚቆሙም ነዋሪዎቹ ገልጿል።
የየመቱ ያሉ ለውጦችን ለመደገፍ ዛሬ በባህር ዳር ለተካሄደ የድጋፍ ሰልፍ የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መስጋና ቀረቡ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በባህር ዳር በርካታ ህዝብ የታደመበትን የድጋፍ ሰላማዊ ሰልፍ ላስተባበሩና ለተሳተፉ አካላት ልባይ መስጋናቸው ማቅረባቸውን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ልዩ ኃላፊ አቶ ፍጹም አረጋ በትዊተር ገጻቸው አስታውቋል። የሽዋሮ ቤትና አካባቢ ኖዋሪዎች ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ያሳዩት ያለው ለውጥ ለመደገፍ ሰኔ 16 መስቀል አደባባይ በንጹሃን ዜጎች ላይ የተፈጸመውን የቦምብ ጥቃት ለማውገዝ ሰላማዊ ሰልፍ አካይዷል። በድጋፍ ሰልፉ ላይ የተገኙ ኖዋሪዎች የህزب ወንበር ይዘው ብልሹ አስተራሮችን እየፈጸሙ ያሉና በህزب ላይ በደለና ለመና የተግባር ሲፈጽሙ የነበሩ አማራሮች እርምጃ ሊወሰድባቸው ይገባል ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከኤርትራ ጋር የጀመሩትን የሰላም መንገድ እንደሚደግፉና ለውጡ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ለማድረግ በሚያደርጓቸው ንቅስቀሳዎች ሁሉ ከጎናቸው እንደሚሰለፉም ገልጿል ዘገባው የሽዋሮ ቤት ከተማ ህዝብና ሚዲያ ግንኙነት ቢሮ ነው በአማራ ክልል ባህር ዳር ፍኖ ተሰላምና ደብረታቦርን ጨምሮ በክልሉ ስካሁን በ43 የዞን እና የወረዳ ከተሞች የድጋፍ ሰልፍ ተካሂዷል። የተካሄዱት የድጋፍ ሰልፎቹ በሰላማዊ መንገድ መጠናቀቃቸውን የክልሉ መንግስት አስታውቋል። ለመላው የሀገራችንና የክልላችን ህዝቦች የሰላም አንድነት እና ያብሮነት መልክቶች እንዲተላለፉ በመገምገም መርተዋል። ከዚህም ባሻገር በተለይ ወጣቶች ከፍተኛ ወሚና ተጫውቷል የክልላችን ወጣቶች የጸጥታ አካላት የወጣቶችና የክልሉን መላ ህብረተሰብ ሐሳብ እና እንቅስቀሴ በመደገፍ ሰላማዊ ሆነው እንዲጠናቀቁ ሰልፎቹ ቀን ከለሊት ሰርተዋል የሃይማኖት አባቶች የሀገር ሽማግሌዎች ታዋቂ ግለሰቦች በሰልፎቹ ጉዳይ ላይ በጅጉ መክረዋል ሰልፎቹ ሰላማዊ እንዲሆኑ ያብሮነትና የመቻቻል መልክቶች እንዲተላለፉባቸው አበክረው ሰርተዋል ሚዲያዎቻችንም በየጊዜው በየአካባቢ የተካሄዱትን ሰልፎች ከመግለጽ እና ለህزب ከማدرس ባሻገር ሰልፎቹ ሰላማዊ እንዲሆኑ የበኩላቸው ሚና ተጫውተዋል ስለዚህ የክልላችን መንግስት በአጠቃላይ ለክልላችን حزب ሰላማዊ ሰልፍ በተደረገባቸው አካባቢዎች እና በአጠቃላይ ለክልሉ حزب ሰልፎቻችን እጅግ ሰላማዊና ምንም ቆሽታ ያላጋጠማቸው በመሆናቸው ታላቅ ያለውና ምስጋና ማቅረብ የሚፈልግ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ገልጻለሁ የአማራ ክልል የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር አቶ ንጉሱ ጥላሁ እንደገለጹት በድጋፍ ሰልፎቹ የተላለፉ መልእክቶች የክልሉ حزب አብሮ የመኖር ሴት የተንጸባረቀባቸው ናቸው ብለዋል የአማራ حزب ሰላም ወዳድ መሆኑ ባብሮነት ባንዱን ባንድነትና በመከባበር አብረን ለመዝለቅ በእኩልነት ለማደግ ሀገራችንን ለማሳደግ ሰላማን ለመጠበቅ ያማራ حزب የበኩሉን ድርሻ እንደሚወጣ ለመላ ያገራችን ህዝቦች ጥሪውን አስተላልፈዋል ስለዚህ በአጠቃላይ የክልላችን حزب በሰላም ያለውን ፍላጎት ከሌሎች ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ጋር ተቻችሎና ተከባብሮ ለመኖር ያለውን እምነት ከምንም በላይ ይህ ባሆኑ ሰዓት እየታየ ያለው ለውጥ የህዝቦች ትግል ያመጣው ለውጥ መሆኑን እና ለውጡን የሚመሩትን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ከጎናቸው ሆኖ እንደሚደግፍ ይህን ለውጥ የሚጻረሩ ማናቸው ተግባራትን እና ግለሰቦች የሚሆኑ ቡድኖች የሚታገላቸው መሆኑን በአጽንኦት መልእክት አስተላልፈዋል ከኢቲቪ በቀጥታ እየተላለፈላችሁ የሚገኘው የሚሽ ዜናችን እየተከታተላችሁ ነው። በሀገሪቱ ባሁን ወቅት እየታዩ ያሉ ለውጦች ሰላማዊ መንገድ ለመታገል ምቹ መደላደል የሚፈጥሩ በመሆናቸው ወደ ሀገር ለመግባት መወሰናቸውን የተባበረው የኦሮ ተናገሩ የግንባሩ ከፍተኛ አመራሮች አዲስ አበባ ገብቷል። ሙባረክ መሐመድ የዚህን ዜና ዝርዝር ይዟል። የሀገሪቱን የፖለቲካ ምህዳር ለማስፋትና የዲሞክራሲ ስርዓቱን ለማጠናከር መንግስት የተለያዩ ስራዎችን ያከናውነ ይገኛል። የተለያዩ የትግል ስልቶችን የሚከተለው የፖለቲካ ኃይሎችም ወደ ሀገር ውስጥ እየገቡ ይገኛሉ። 
ከነዚህ አይሎች ውስጥ አንዱ የሆነው የተባበረው የሮሞ ነጻነት ግንባር ከፍተኛ አማራሮችም ወደ ሀገር ገብቷል የግንባሩ አማራሮች አሁን በአገሪቱ የታዩ ያሉ ለውጦች በሰላማዊ መንገድ ለመታገል ምቹ በመሆናቸው ወደ ሀገር ለመግባት መወሰናቸውን ተናግረዋል ሀላቅፍሰን በየከሰት የከሰቱ አሁን በሀገሪቱ ውስጥ ያለው ሁኔታ ለሰላማዊ ትግል ምቹ በመሆኑ መንግስት ያቀረበውን ጥሪ ተቀብለን ወደ ሀገር ገብተናል በሀገር ውስጥ ካባላቶቻችን እና ደጋፊዎቻችን ተፈካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንዲሁም ከመንግስት ጋር የምንወያይ ይሆናል እዚህ ሀገር ውስጥ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ትግል ማካሄድ ይችላል በሚል መንግስት ያደረገውን ጥሪ ተቀብለን ነው ለውይት እዚህ የመጣ ነው ነው ትግሉ የህزب ነው ያንድ ድርጅት ወይም ያንድ ቡድን ወይም የግለሰብ አይደለም ካሁን በኋላ እንደዚህ አይነት አካሄድ እንደዚህ አይነት በግል ወይም በድርጅት የሚመስልበት ዘመን አልፈዋልና የጋራ ግብስ ላልሎ ከህزب ጋራ የተጀመረው እንቅስቃሴ ከግቡ درس አለምን እምነታለኝ ተስፋም ብቻም ሳይሆን ሙሉ ከእምነቴም የድርጅቴም እንደዛ ነው በመሰረቱ በዚህ ሶስት ወር ውስጥ ያለው ለውጥ ተስፋ የሚሰጥ ብቻም ሳይሆን እሄ የመጣው ለውጥ የግድ ማጣናከር እንዳለብንና ከጎንቆመን የተጀመረውን ወደ ግቡን ሊደርስ ማድረግ የግድ መሆኑን ነው የምናምነው መንግስት የፖለቲካ መህዳሩን ለማስፋት በወጭ ሀገር የሚገኙና የተለያዩ የትግል ስልቶችን የሚከተሉ ኃይሎችን ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገቡ ያስተላልፈውን ጥሪ ተከትሎ ተባበረው የሮሞ ነጻነት ግንባር ከፍተኛ አማራሮች ወደ ሀገር ውስጥ መግባታቸው የሚያስመሰግን ነው ተብሏል በመንግስት በኩል የቀረበውን ጥሪ ተከትሎ የገቡ ፖለቲካ ፓርቲዎች በአገራችን የተጀመረው የለውጥ ጉዞ አካል እንደሚሆኑ በጽናት በማመን በጣም ትልቅ ጅማሮና የሚያበረታታው ሳይ ነው የሚል ነው ያለ። በመንግስት በኩል እንግዲህ ጥሪውን ሲያቀርብ ከፖለቲካ ፓርቲዎቹ ጋራ ለመወያየት ለመደራደር በሚያቀርቡት ሐሳብ የሚመጥን የሐሳብ ክርክር አውድ ለመክፈት ዝግጁ ነው። ዛሬ የገቡትን ጨምሮ በሰሞኑን እየገቡ ያሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ከመንግስት ጋራ ውይይት ኖራቸዋል። በሚፈጠረው ምቹ የፖለቲካ መዳር ላይም የበኩላቸውን ገንቢ ምን የሚጫወቱበት ሁኔታ ይፈጠራል። ተባበረው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ደጋፊዎችም በቦሌ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት ተገኝተው ለአማራሮቹ አቀባበል አድርገዋል። በአዲስ አበባ ሰነ 16 በተፈጸመው የቦምብ ጥቃት ህይወቱን ላጣወጣት ቡሳጋ አዲስ ሳም የመንግስት የሥራ ላፊዎች የወጣቱ ቤተሰቦችን አጽናንተዋል። ሰለሞን ጸጋ ይዝርዝራል። በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ ሰነ 16 በተካሄደው የድጋፍ ሰልፍ ላይ በተፈጸመው የቦምብ ጥቃት ህይወታቸውን ካጡ ዜጎች መካከል ወጣት ቡሳጋ አዲስ አንዱ ነው ወጣቱ የተወለደው በኦሮሚያ ክልል መራብ ወለጋ ዞን ዩብዶ ወረዳ ነው እናም የወጣቱ ቤተሰቦች የደረሰባቸውን መሪር ሀዘን ለማጽናናትና ለመደገፍ ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የተወከሉ የሥራ ላፊዎች በወጣቱ ቤተሰብ ተገኝተው አጽናንተዋል እድገደለኝ ካዝኔ ነንዱዋ ከተወለደን ጀምሮ ሰው ይሞታል እናት አባታችንንም ስንቀብር ነበር የዚህ ነው ጣታማማት ልዩ የሚያደርገው እንደ አንድ ጀግና በክብር በትግል ላይ መሰዋቱ ነው ይህ ደግሞ ጥቅላይ ሚኒስትራችንንም የኢትዮጵያ ህዝብንም በጣም አሳዝኗል ስለዚህ ማዘን እንዳለው ሆኖ እንዳናዘን የሚያደርገን ደግሞ ታሪክ ምን ጊዜም የሚያስታውሰው መሆኑ ነው የአዲስ አበባ ከተማ የ40 60 ቤቶች ፕሮጀክት ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ መኮንን አምባዬ ለተጎጂ ቤተሰቦች የሚደረገው ድጋፍ ይቀጥላል ብለዋል ሉቡነማ ከበጀማዳ ሉቡነማ የሰው ህይወት ክብር ነው የሰው ህይወት እንደተፈለገ የተመጣል የለበትም የሚለውን አሳሰብ ለማምጣት ነበር ህዝባችንም እነ ዶክተር አብይም ሲታገሉ የነበረው ስለዚህ ይሄንን ለውጥ የማይፈልጉ አካላት ይሄንን ተግባር ፈጽመዋል እንደ ሀገር ወደ ኋላ መመለስ የለብንም ሁኖም በወንድማችን ላይ በተፈጸመው ድርጊት የከተማ አስተዳደሩ ለቀብር ማስፈጸሚያ ብቻ የሚውል 50 ሺህ ድጋፍ አድርጓል ወደፊትም ከናንተ ጎን በመቆም አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግ ክብር ከንቲቦ አቶ ድሪባኩማ በዚህ መልኩ አስተላልፈዋል የማች ቤት ሰዎች በበኩላቸው በወጣት ቡሳ ሞት የተሰማቸው አዘን ጥልቅ ቢሆንም መንግስት እያደረገላቸው ያለውን ድጋፍ አመስግነዋል ፖሊሲኮ አድርቦ ይመለ በየለፋራ ወንድሜ ቢሞትም መንግስት ባደረገለን ነገር በጣም ተደስ ይቻለው የዚህ ታሪክ ተካፋይ በመሆኔም ደስተኛ ነኝ መንግስትንም በጣም አመስግናለሁ ያካባቢ ነዋሪዎችም ለወጣት ቡሳጋ አዲስ አመታ ሰበያ እንዲሳራላቸው ጠይቀዋል 
የድሬዶ ዩኒቨርሲቲ ላስረኛ ጊዜ 2830 ተማሪዎችን አስመረቀ። ዩኒቨርሲቲው የትምህርት ጥራት ላይ ትኩረት በማድረግ በቀጣይ በሀገር ውስጥ ብሎም ባለማቀፍ ደረጃ ከተላዩ ድርጅቶች ጋር አጋርነት በመፍጠር የውቀትና ቴክኖሎጂ ሽግግር ለማድረግና ተመራቂ ተማሪዎችን የስራ አድል እንዲፈጠርላቸው የተጀመረው ስራ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል የድሬዶ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ያሬድ ማሞ ገልጿል። ተማሪዎቹ በበኩላቸው በተመረቁበት የትምህርት መስክ በቀጣይ በሚሰማሩበት የስራ ቦታዎች በቅንነት ማገልገል መዘጋጀታቸው ተናግረዋል ያቃለ መሐላ በገባውት መሰረት እንግዲህ ህዝቡን ላላገለግል ቃል ገብቻለሁ ሰው በዛ መሰረት ሰራለሁ ያምናለሁ እንግዲህ በተመረኩበት የማዘር ለሀገሪም ለወገኔም ለሰውቹም የሚጠቅም ስራ ለመስራት እጥራለሁ ያክመ የሚችለውን ማለት ነው ሴቶች ሽልማት ከመሽጣቸውና በተመንግስት ከመጋር ብዙዎቻው አንቶ በመሆነ ታላቅ ኩራት ይሰማን በጋጣ ያ መንግስት አስተምሩ ብዙ ወጪዎችን አውጥቶች ያገር ባላችሁ ሆኖ ተመራቂ ተማሪዎች በዩኒቨርሲቲ ቆይታቸው ያገኙትን ዕውቀትና ክህሎት በሀገሪቱ ያዘችውን የሰላም የልማትና ዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ላይ ማዋል እንደሚገባቸው የተናገሩት ደግሞ የግብርና እና አንሳት አብት ሚኒስትር ዴታው ዶክተር ካባውር ጌሳ ናቸው። ውድ ተመራቂዎች በዩኒቨርሲቲ ቆይታቸው ከብዙ ልፋትና ድካም በኋላ የገበያቸውን ዕውቀትና ክህሎት ኢትዮጵያችን ለያዘችው የሰላም የልማትና የዲሞክራሲ ግንባታ እንድታውሉት ከእናንተ ብዙ ይጠበቃል ይህ ሲሆን ሀገር ታድጋለች ሀገር ስታድግና ስትለማ ደግሞ በእያንዳንዱ ላይ ጉልህ የሆነ የህይወት ለውጥ ይመዘገባል ኢትዮጵያ ተበታተናለች ይሄ ይሆናል ሲባል በመቻቻል በዲሞክራሲ አንተ ትብስ እኔ በሚባል ጥሩ ነገር ይሄደ ነው መስተካከል አለበት ማደግ አለበት መብሰል አለበት ጥልቅ መሆን አለበት ሱንና ማለት ንስማም ማለት ቀናነት ይላቸው ከናካት ይሆን የሚለው ቀናነት ነው እንጂ ማድረግ ይችላሉ መስራት ይችላሉ ያገሪቱን ሏላዊነት የሚያስጠብቅ ስራ ነው አሁን እየተሰራ ያለው አንድ አገር አንድ የተሻለች አገር ለመገንባት ለምናገው ነገር እሚኖረውን አስተዋጽኦ ያዳክመዋል ስለዚህ መጀመሪያ ከፖዚቲቭ አስተሳሰብ እንነሳ ለውጥ ፈላጊው አካል ስካል ግዜ ድረስ ለውጡን ይሆን እኛ እነሱ የሚባላ መለካከት እንትንም እንል ከሆነ ወደ ፖዚቲቭ የሆነ አውትካምስ ብዙ ጊዜ ለነመጣ አንችልም ሁላችንም የኢትዮጵያ ህዝብ ጅ ለእጅ ተያይዞ አንድ አንድ በተነጋግሮ አንድ መንገድ ሲሄድ ነው ዲሞክራሲ ያመጣው ለውጥ እንዲቀጥል አሁንም ሁሉ ግዜ ኢንጀክሽን ያስፈልጋል ወደ ውስጣች ወደ ታችኛው ማየት ነው ለክ እግረኛ በሚሄድበት መንገድ ላይ አሽዋ ይራገፋል ጠጠሮች ድንጋዮች ይራገፋል የግድ ለዛ ተብሎ ደግሞ ሰው የእግረኛ መቆረጫ መንገድ የነበረው የእግረኛ መሄጃ መንገድ የነበረው ስለሚቸገር የግድ ወደ ዋና ስፓርት የመግባት መንገድ አለና ለአደጋም ያጋልጣል ይሄ ትክክል ነው ሁላችንም የምናየው ነው ስለዚህ ይሄ ህገወጥ ነው ይሄ ድርጊት ከንጻ ግንባ ግባቶች አንዱ መስታውት ነው ይሄ ደግሞ እይታንም ይከለክላል የሚል ነው ለእይታም ጥሩ አይደለም የሚል ነውና መስታውትን መጠቀም ግን ህጉ ካልከለከለ እንደተፈቀደ ይቆጠራል ማለት ነው ኮውጭ ያለውና ኮውስት ያለውን ኢንቫይረመንት የሚበክል የሚያበላሽ ነገር ከሆነ አይፈቅድም የግንባታ ተራስ ችግር ነው ወይም ቁጥጥር የመንግስት መስራቤት በኩል መቆጣጣር የሚችላቸው የሚመደቡ ባለሙያዎች አሉ በሁሉም ግንባታ ላይ እነዛ ባለሙያዎች በሙያው ተከክለኛ ኮምፒተንት ናቸው ወይ የአገራችን የኮንስትራክሽን ፖሊሲ በኮንስትራክሽን ኢንደስትሪው አሉ የሚላቸው ወደ አስር የሚሆኑ ችግሮች ለይቷል የችግሮቹ መፍትሄ የፖሊሲ አቅጣጫና ስትራቴጂ ማስቀምጧል 
ሚስራችን ዘርፉ እንዳልኩሽ በጣም እየጨመረ ነው ያለ አሪፍ ሁኔታ ላይ ነው ያለ ግን ኳሊቲም ስናየው ኳሊቲ የሌለው ስራ ነው የሚሰራ አይ ቲንክ ችግር ይኖርል ብዬ ማስበው ኮምፒውተንት የሆኑ በሙሉ ቢሳተፉ ኖሮ ይሄ አይፈጠርም ብዬ ነው የሚያስበው ጥራት ላይ የተለያዩ ችግሮች ይፈጠራሉ የታወቀ ኮምፕሮማይዝ በማድረግ የሚታለፍበት ሁኔታ አለ የዜና በገጽ የሚተላለፍላችሁ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው ኢትዮጵያና ኤርትራ አግንዩነታቸው ለማደስ ለጀመሩት እንቅስቃሴ ድጋፍ እንዳለው የአፍሪካ ህብረት አስተዋወቀ ኢትዮጵያን ጨምሮ የሽብር ጥቃት ከተፈጸመባቸው ህዝቦች ጎን እንደሚቆሙ የገለጹት የህብረቱ የወቅቱ ሊቀ መንበርና የሩዋንዳ ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሜ የተፈጸሙ ጥቃቶችን የአፍሪካ ህብረት እንደሚያወግዝ ተናግረዋል ሰላሙን ገዳ 31ኛው የአፍሪካ ህብረት የርሳነ ብሄራትና የርሳነ መንግስታት ጉባኤ በሞሪታኒያ ተጀምሯል። የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀ መንበር ሙሳ ፋኪ መሐመድ የጦር መሳሪያ ድምጽ የማይሰማባት አፍሪካን በፈረንጆቹ 2020ውን ለማድረግ በተጀመረው ስራ ሀገራት እንዲጠነክሩ ጠይቋል። አፍሪካውያን የአንድነትና የትስስር ፈተና የሆነውን ግጭት ለማስወገድ የጀመሩትን የራስ መፍትሄ ያወደሱት ሊቀ መንበሩ በማሳያነት ያነሱት የደቡብ ሱዳን የፖለቲካ ኃይሎች ቃላቸውን እንዲያከብሩ አሳስበዋል። የአፍሪካ ህብረት የወቅቱ ሊቀ መንበርና የሩዋንዳ ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሚ በኢትዮጵያና በዙምባብዌ ተፈጽመውን የአፍሪካ ህብረት ሽብር ያለውን ጥቃት አውግዘዋል። As a union we stand with the peoples of Ethiopia and Zimbabwe. እንደ ህብረት ከኢትዮጵያ ከዙምባቤ ከሶማሊያ ከናይጄሪያና ከሌሎች በቅርብ የሽብር ጥቃት ከተፈጸመባቸው ሀገራት ጎን እንቆማለን ሰላማዊ አብሮ መኖራቹ እንዲቀጥል እያስመዘገባችሁት ያለው ለውጥ ይበልጥ ፍሬያማ እንዲሆን አብረናችሁን ቆማለን የተፈጸመውን ጥቃት ምን እናውዛለን በጥቃቱ የሚውዳቸው ላጡ መጽናናትን ጉዳት ለደረሰባቸው ደግሞ በፍጥነት ማገገምን እንመኛለን ኢትዮጵያና ኤርትራ ግንኙነታቸውን ለማደስ ለጀመሩት እንቅስቃሴ የአፍሪካ ህብረት ድጋፍ እንዳለውም ፖል ካጋሚ አስተውቀዋል by the strides made by the leadership of Eritrea and Ethiopia toward normalization of relations የርትራና ኢትዮጵያ መሪዎች ግንኙነታቸውን ለማደስ በጀመሩት ጥረት በእጅጉ ተነቃቅተናል። ለዚህም ጥረታቸው የአፍሪካ ህብረት ያልተቆጠበ ድጋፍ እንዳለው ላረጋግጥላችሁ እንዳለው። የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት የለማት በየነ መንግስታት ኢጋድ የደቡብ ሱዳን መሪዎች ችግራቸውን በሰላማዊ መንገድ እንዲፈቱ ላደረገው ጥረት ምስጋና ይቸሩት ወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀ መንበር ፖል ካጋሚ ዘላቂ ሰላም እንዲሰፈን ግን መሪዎቹ የገቡትን ቃል እንዲያከብሩ ጠይቀዋል። በፈረንጆቹ 2019 የህብረቱ በጀት ከቀደመው አመት በ12 ከመቶ እንደሚቀንስም ገልጿል። ዩንና የሰላም ማስከበር ስራዎችን በራስ ወጪ መሸፈኑ ስራ ሙሉ በሙሉ እንደሚጀመር ማረጋግጧል። አፍሪካ ሙስናን በመዋጋት ሽብርተኝነትን በመከላከልና ሴቶችን በሁሉም ደረጃ ለማብቃት የጀመረችውን ስራ ማጠናከር እንዳለባት ደግሞ የተባበሩት መንግስታ ድርጅት ምክትል ዋና ጻፊ አሚና መሐመድ አሳስበዋል። አፍሪካውያን ችግራቸውን በራሳቸው ለመፍታት ለጀመሩት ውጤታማ ስራ የተባበሩት መንግስታ ድርጅት ድጋፍ እንዳለውም ገልጿል። continental free trade area is a vital step that will unleash trade and innovation ነጻ የንግድ ቀጠናው በርካቶችን ተጠቃሚ ለማድረግና ፈጠራ እንዲበረታታ አስተዋጽኦ እንዳለው እናምናለን የአፍሪካ መሪዎች የአፍሪካን ችግር ለመፍታት የመሪነት ሚና ሲወጡ የተመለከተንም ነው ይህን ጥረት በአፍሪካ ህብረት በኩል እንደክፋለን እየተደረገ ያለው ተቋማዊ ማሻሻያ የራሱን ሚና ያበረክታል ባየር ንብረት ለውጥ ትግል ውስጥ ቀዳሚ የሆነችው አፍሪካ ባለም ሰላም ማስከበር ስራ ውስጥ ያላትን ግንባር ቀደምት ሳትፎ ይበልጥ እንድታጠናክርም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ምክትል ዋና ጻፊ አሚና መሐመድ ጠይቀዋል የኢቲቪ ዜናችን ስፖርት ዜና ምንከታተል በሰዓት ላይ እንገኛለን ምን ነጽዮን ሙሴ ዚ ስቱዲዮ ነው የምትገኘው እንደምን አመሸሽም እንደምን አመሸሽ ሰላም ተናንኝ ሩስ